வயிறுக்கு தேவையான எட்டு வகையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்ல போரான் துத்தநாகம் இரும்பு சத்துக்கள் குறித்து போன வீடியோக்கள்ல பார்த்தோம் இந்த வீடியோல தாமிர சத்து குறித்து பார்க்கலாம் கேட்டையான் ஐனி வகையை சார்ந்த தாமிர சத்து மோனோவேலன் கேட்டையானாவும் டைவேலன் கேட்டையானாவும் பயிர்கள் எடுத்துக்கும் இது மண்ணில் அதிகம் கடத்தப்படாது தாவரத்திலேயோ இதமான அளவு தான் கடத்தப்படும் பயிருக்கு தேவையான திடமான உலோகங்கள்ல தாமிரமும் ஒன்று தாவரங்களோட திசுக்கள்ல அஞ்சுல இருந்து இருபது பிபிஎம் வரைக்கும் தாமிரம் இருக்கும் தாமிர சத்தின் முக்கியத்துவம் பச்சையம் மற்றும் பசுங்கனியத்தின் முக்கிய அங்கமா திகழுது தாவரத்துல இருக்க தாமிரங்கள்ல எழுபது சதவீதம் பசுங்கனியத்துல தான் இருக்கு வைட்டமின் ஏ உற்பத்தியில முக்கிய பங்காற்றுறது சைட்டோக்ரோம் சி ஆக்சிடேஸ் அஸ்கார்பேட் ஆக்சிடேஸ் அமினோ ஆக்சிடேஸ் லாக்கேஸ் பாலிபினால் ஆக்சிடேஸ் போன்ற நொதிகள்ல துணை காரணியா தாமிரம் இருக்கு செல்சுவர் வளர்ச்சிதை மாற்றத்துலையும் புரத உற்பத்தி ஒளி சேர்க்கை பாஸ்பரிகரணம் நியூக்ளிக் அமிலம் உற்பத்தி போன்ற செயல்கள்ல முக்கிய பங்காற்றுறது ஒளி தொகுப்பு ஒன்று மற்றும் இரண்டுல இருக்கக்கூடிய சைட்டோக்ரோம் பிளாஸ்டோசயன் போன்றவற்றின் முக்கிய அங்கமா இது இருக்கு பூக்களுக்கு நிறங்களையும் கொடுக்குது தாமிர சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மண்ணில காரமில தன்மை அதிகரிக்கும் போது தாமிர சத்து குறைபாடு அதிகரிக்குது ஒரு கிலோ மண்ணில் ஒன்று புள்ளி இரண்டு மில்லிகிராமுக்கு கீழே தாமிர சத்தோட அளவு குறையும் போது இந்த குறைபாடு தாவரங்களில் தென்படுது மண்ணில் மணி சாம்பல் மற்றும் மற்ற நுண் சத்துக்களோட அளவு அதிகரிக்கும் போது தாமிர சத்தோட குறைபாடு தாவரங்களில் காணப்படுது தாமிர சத்து குறைபாட்டால் பயிர்களில் ஏற்படும் அறிகுறிகள் தாமிர சத்து பயிர்களின் மேல் பாகங்களுக்கு அதிகம் கடத்தப்படாததுனால குறைபாட்டுக்கான அறிகுறிகள் முதலில் மேல் உள்ள இலைகளில் தென்படும் முதல்ல மேல் பாகங்களில் உள்ள இலைகளின் நரம்புகளுக்கு இடையில் உள்ள பகுதிகள் வெளிர் நிறமா காணப்படுவதோட சில பகுதிகள் காய்ந்தும் காணப்படும் இலைகள் கிண்ணம் போல தோற்றம் அளிக்கும் பிறகு பயிர்களின் மேல் பாகங்கள் காய்ந்துவிடும் பூக்களின் நிறங்கள் வழக்கத்தை விட வெளிர் நிறமா காணப்படும் இலையின் அளவும் குறைந்துவிடும் நெற்பயிரோட இளம் இலைகளோட நுனி பகுதிகள் வெளிர் நிறமா காணப்படுவதோட மற்ற பாகங்கள் நீளம் கலந்த பச்சை நிறத்துல இருக்கும் புதிய இலைகள் வெளியே வராது குலைகள் விடுவது குறைந்துவிடும் கரும்பு பயிரில் இளம் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் தென்னை மரத்தோட இலைகள் சாம்பல் நிறத்திலையும் தாமரம் கலந்த நீல நிறத்திலையும் காணப்படுவதோட பூக்கள் தோன்றாது வாழையின் இலைக்காம்புகளின் குறுகிய இடைவெளி முழுவதும் வாடியது போன்ற தோற்றம் அளிக்கும் எலுமிச்சையில் இளம் குருத்துக்கள் காய்ந்து காணப்படும் எலுமிச்சை குடும்ப தாவரங்கள் தாமர சத்து குறைபாட்டை எளிமையாக அடையாளம் காட்டிவிடும் தாமிர சத்தின் அதிகரிப்பால் பயிர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் தாமிரத்தை மூலம் பொருளாக கொண்ட பூஞ்சான கொல்லிகளையும் பூச்சிக்கொல்லிகளையும் அதிகம் பயன்படுத்துவது இதற்கு ஒரு காரணமாகும் மண்ணில் காரமிலத்தன்மை குறையும் பொழுது ஏற்படும் இதனால் பயிர்களில் இரும்பு துத்தநாகம் உள்ளிட்ட மற்ற நுண் சத்துக்களின் குறைபாடு ஏற்படும் வேர்களின் வளர்ச்சி குறைந்துவிடும் தாமிர சத்து அதிகரிப்பு ஏற்பட்டால் மண்ணின் காரமிலத்தன்மையை அதிகரிக்க வேண்டும் தாமிரத்தை மூலப்பொருளாக கொண்ட பூஞ்சான மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் தாமிரச்சத்தின் குறைபாட்டை மேலாண்மை செய்யும் முறைகள் தொழு உரத்தை அடி உரமாக இட வேண்டும் பயிர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு நுண்ணூட்ட கலவையை அடி உரமாக இட வேண்டும் பயிர்களில் தாமிரச்சத்து குறைபாடு தென்படும் பொழுது ஒரு சதவிகித காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலை பதினைந்து நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்க வேண்டும் இதில் முப்பத்தாறு சதவிகிதம் தாமிரச்சத்து இருக்கு கீழேட்டட் காப்பர் போன்ற நுண் சத்துக்களை இலை வழியாக தெளிப்பதன் மூலம் இதன் குறைபாட்டை மேலாண்மை செய்யலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் பல வேளாண் தகவல்களுக்கு ஏஓ அக்ரி ஆர்கானிக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்